，站住！想走没那么容易。你们几个大胆狂徒，竟敢挟持圣泉大人！啊，赶紧把他给我放了，本座做主，饶你们三条狗命。他们现在是七个人，七条狗命。当然，圣泉大人也在其中啊。圣泉大人也是。哟，又。不过，确实是有一条。小修又调皮了，赶紧给我消失！滚。<笑>圣贤大人，我们是来营救您的。喂喂喂喂喂喂！都叫你圣轩了，还敢说你和启元宗没关系？你骗人！原来你是启元宗的大坏蛋。月姑娘，是好是坏，真能分得清吗？哎，臭小子，刀刀刀刀刀刀刀刀刀剑无眼，你先把刀放下。你你要是放了他，我就可以饶了你；不然，我就让你知道。什么叫飞蛾扑火？自取灭亡！自取灭亡！说好的消失呢？消失！药王也是你们王！你们启元宗抓了那么多人，到底要做什么？你不会指望这帮教徒能够把你救走？严大夫，怎么不说话了？好像有心事，让我猜一猜，你是不是在想？怎么这群家伙身上的明星香脂毒还没发作？嗯，你在花蕊上撒了明星香是吧？你看这花，扁龙环刚才拿的就是这支花，难道有什么可疑之处？我对比了这朵花和其他花的花蕊，这朵花的花粉明显要多。袁龙环擅长用药，难道这些花粉是他撒上去的？应该是，而且这客栈里分明没有蚊虫，他却特意吩咐掌柜点上艾草。我这就传信小修，让他去查查到底是何种人，跟艾草可以联系在一起，让他把解药拿过来。另外这件事情，还需要告知大家。明星香与艾草香融合，会使中招者一日之内一旦发功，就会暂时的失去力气。看来，还是小瞧你们了。好了好了好了，小子，你别那么多话好不好？你你把刀放下，放下来！我最后警告你们一次啊！你们要是再不放了圣玄大人，我就让你们有来无回。起。嗯。撤退！朕已经撤退。乌合之众，不自量力。烦请各位把我们老三留下。二姐，小袁，你在等他们，所以昨日洛兄突然发病也是你的手笔，就是为了拖延时间。明星香与夜香花混合，可使体弱之人疾病发作。多谢扁大夫赐教，这笔账我替小赵言记下。放了我三哥！小袁，别忘了你的任务。知道了。这么强
这是怎么过呢？前辈，现在不是闲聊的时候了。我们也算是生死与共。雨青山治，好，陆兄，你也去照顾贤清前辈吧。今朝和小月那儿就交给我吧。走，金钟。
，啊，金钊，啊，金钊，金钊，你还没好啊？亲，我们走了，再去封烟驿找石方他们了。呀，走吧。他们来了，走吧。啊住了。你们要的人已经在这儿了，我要的起源珠解法呢？我帮你去。三哥，小心！克拉朗莫都已经告诉你了。你怎么说话不算话？老兄，我能问你一句话吗？你怎么知道起源珠这个叫法？没错，这里地处偏僻，你是如何知道的？而且当时你说了一句，你们真的来了，后来又提到了起源珠，看来。是早有起源宗的人告诉你，我们会来。起源宗总坛已破，剩下的残兵犹勇，很难将魔爪伸到这偏僻之处。是扁龙环他们吗？是不是？诸位救过我的命，我万分感激。可事关玉香的性命，我们知道怎么解起源珠。嗯，真的吗？可你们刚刚不还说救不活了吗？能不能取，试试不就知道了？像，这真的取出来了，老兄。这样，我们还需要你帮我们演一场戏。三哥，别跟他们废话，直接抓走就行了。
刚才你鬼鬼祟祟在干什么？算了，为了也是骗我。你都想起来了。在封印意识，我问你是不是师傅，你不认。对不起，当时我不能告诉你。那在落日村呢？在洛家，景安，启元宗总坛，你明明有那么多机会，却从没打算告诉我。到现在，你还在隐瞒我。下药。
司机。你要再向前一步的话，我便杀了他。是你现在带一个死人回去，还是日后找机会抓个活口，你自己决定。你骗人！你们不是一伙的吗？哼，我是妖，难道你想试试妖的想法，是否如同人类？嗯、你决定好。连络环的伤势，不知道你们拖到什么时候。气死我了现在马上就会去青山，陆家主。虽然不是什么好药材，但是希望可以帮助这位恩人稍微缓解一下。多谢。